leo nataka tuangalie kifo cha Yesu na tutasoma kitabu cha Mathayo 27 Mathayo 27 na tutaanza mstari wa 30 Biblia inasema hivi kisha wakamtemea mate wakautoa ule mwanzi wakampiga kichwani msalathasi na moja walipokwisha mbi haki wakalivua lile vazi wakamvika mavazi yake wakamchukua wakamsurubisha msalathasi na mbili hata walipokuwa wakitoka wakamwona mtu mkerene jina lake Simioni huyu wakamshurutisha au chukue msalaba wake na walipofika mahali paitwapo Golgotha yani fuvu la kichwa wakampa kunywa divai iliyochanganyika na nyongo lakini yeye alipoyonja hakutaka atakunywa walipokwisha kumsurubisha waligawa mavazi yake wakapiga kura ili timie lile neno lilionenwa na nabii waligawa nguo zangu kati yao na juu ya vazi langu wakapiga kura msalatha 36 wakaketi wakamlinda huko wakaweka juu ya kichwa chake mashtaka yake yaliyoandikwa huyu ni Yesu mfalme wa Wayahudi msalatha 38 wakati huo huo wanyangaji wawili wakisurubiwa pamoja naye mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto na walipokuwa wakipita njiani wakamtukana wakatikisa vichwa vyao wakisema ewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku tatu jiokoe nafsi yako ukiwa ndiwe mwana wa Mungu shuka msarabani kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamdhi yake pamoja na waandishi na wazee wakisema aliokoa wengine hawezi kujiokoa mwenyewe yeye ni mfalme wa Israeli na ashuke sasa msarabani nasi tutamwamini msalaba 43 amemtegemea Mungu na muokoe sasa kama anamtaka kwa maana alisema mimi ni mwana wa Mungu msalaba 44 pia wale wanyanganyi waliosurubiwa pamoja naye walimshtumu vile vile basi tangu saa sita palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa tisa na kama saa tisa Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema Eloi Eloi lama thabakitani yani Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha na baadhi yao waliohudhuria waliohudhuria waliposikia walisema huyu anamuita Elia mara moja wao akaenda mbio akata, akatoa sifongo akaijaza siki akaitia juu ya mwanzi akamnywesha wale wengine wakasema acha tuone kama Elia anakuja kumuokoa msali wa msini na Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu akaitoa roho yake na tazama pazia raikalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini nchi katetemeka miamba ikapasuka makaburi yakafunuka mili kainuka mingi ya watakatifu leo lala nao wakisha kutoka makaburi ni mwao baada ya kufuka kwake wakauingia mji mtakatifu wakatokea wengi tushie hapo nataka leo tujifunze habari za kifo cha Yesu na watu wengi wameweza kuona kwenye zile film za za Yesu zinaongelea habari ya maisha ya Yesu na katika zile film kuna kipengele kimoja wapo ambacho wanaonyesha kufa kwa Yesu na mimi nikaamua nifanye utafiti juu ya habari ya kifo chake na kuna maswali kadhaa wa kadhaa ambao nilikuwa najiuliza na nilitaka nifahamu majibu yake cha kwanza nilichotaka nifahamu nilitaka nifahamu je kilichomua Yesu pale msalabani ni nini 
Jambo la kwanza ambalo litaka kufahamu. Litaka kufahamu kicho muua Bwana Yesu pale msalabani. Ni nini? Na nikaenda mbali zaidi. Nikasema labda kuwa madaktari ambao ni wazuri yaweza kuwa walichunguza kifo cha Bwana Yesu kutafuta chanzo cha kifo chake pale msalabani. Na nikawa napitia ripoti mbalimbali mbali za madaktari mbalimbali duniani ambao wamefanya utafiti juu ya kifo cha Bwana Yesu na ukaandika ripoti kuhusu kilicho wa Bwana Yesu. Swali jingine. Je, Yesu alimpiga misumali wapi? Bibi anasema walimpiga misumali kwenye mikono yake. Je, walimpiga kwenye viganja yake? Walimpiga hapa? Walimpiga wapi? Ilo swali la pili. Swali la tatu. Je, kwenye miguu yake? Walipiga misumali wapi? Je, hiyo misumali walipiga miguu tofauti tofauti? Au waliunganisha miguu yote miwili wakapiga msumali pale? Nikawa sina jibu. Na nikana jiuliza swali jingine la tatu. Huo msalaba wa Bwana Yesu ulikuwa wa aina gani? Na hiyo misumali ilikuwa ya aina gani? Nikaendelea kujiuliza maswali mengi na sikuwa na majibu. Nikaanza kufanya utafiti. Na nilipokuwa nafanya utafiti wangu, jambo la kwanza ambalo nilienda kujifunza nilienda kujifunza kuangalia historia ya Warumi. Kwa sababu kipindi hicho mtu alipokuwa akiwa na kesi akihukumiwa kifo adhabu ambao walikuwa wanaitumia sio kunyongwa walikuwa wanatumia adhabu ya msalaba kwa huyo mtu akiwa na kosa walikuwa wanamtundika msalabani na kipindi Yesu yupo ilikuwa ni teknolojia mpya ambayo imeingia ya mateso ya kusurubisha watu kwa hiyo hawakutaka kuendelea na tamaduni za zamani za kumpiga mtu mawe na kadhalika kwa sababu wakafikiri kwamba wakimpiga mtu mawe maumivu yanakuwa machache kwa walichokuwa wanatafuta wao katika teknolojia mpya ya mtu kumtundika msalabani walikuwa wanataka mtu apitie maumivu kwa muda mrefu kabla hajafa na nikaendelea mbele kuangalia walikuwa wanafanyeje adhabu hii nikaona katika jeshi la Kirumi katika falume ya Kirumi walikuwa wanafanya vitu viwili moja wakitaka mtu akae msalabani muda mrefu katika ule msalaba walikuwa wanamwekea kaka kibao fulani ambacho yule mtu anapokuwa msalabani wamemwandikwa wamemwangika anakaa kwenye kale kamti na chini ya miguu yake wanamwekea kile kimti wanagonga misumali pale kwa maana yake huyu mtu anakuwa na balance kwa maana yake watu wengine walikuwa wanachukua siku nyingi mpaka tatu mtu wa jafa kwa sababu msalaba ulikuwa umuui mtu lakini matokeo ya ule msalaba ndio ilikuwa inamuua mtu sasa tazama hiki kitu nikaje nikagundua aina ya pili ambao walikuwa wanaitumia walikuwa waweki kile kitu ambacho kinamsupport mtu kwa maana yake wasipoweka kile kitu ambacho kinamsupport mtu maana yake mtu anakaa kwenye msalaba mzima mzima raba sangro risa rakosa prahida rahida so prahida ba sangro hida kiki ndicho alichofanya kwa Yesu walimwangika pale msalabani pasipo kitu chochote wakamlaza chini wakamwangika pale sasa tazama hiki kitu Unaiona hii pipe hii kench nikimchukua Mr. Madai nikamwambia Mr. Madai kuna bilioni moja hapa ninginia hapa angalau kwa nusu saa hata dakika kumi hata fikisha kubeba ule uzito wake kwa mikono yake miwili hataweza hata wewe nikikwambia ninginia hapa ukiwa umeubeba uzito wako wewe mwenyewe kwa dakika hata tano hutaweza 
sasa tazama wanamchukua bwana Yesu wanamweka msalabani na hashiki namna hii mwili wake huu anaubeba kwa misumari soma hela wacho kitu kwa yuko msalabani anategemea misumari yake kwa anaunyanyua huu mwili kwa ile misumari tazama hicho kitu hamna kitu cha kumsupport hamna kitu cha kumsupport msalaba wa yesu na usti posana yesu ni kuonyeshe zile movie ambao zao mnaziangalia hazikusema ukweli kwa sababu kwenye zile movie zinaonesha kama alikalia kitu fulani kumsupport si kweli hata kidogo alikamzima mzima na misumari yake kwenye utafiti wangu hawakupiga hapa kwa sababu kama wangepiga hapa kwa uzito ambao alikuwa nao maana yake alikuwa na uwezo kuchana hivi viganja vikachanika na misumari katoka. Kwa walikuwa wanatafuta sehemu ambayo ukipiga mtu hawezi kushuka. Nika nika nikaenda nikatafuta study moja ya archaeologist wale wana wataalamu wa mambo ya kale. Wakao wanatafuta kwenye makaburi ya wafu wa zamani waliokufa kwa njia ya msalaba wakao wanaenda kwenye mabaki mbalimbali mbali, wanatafuta mabaki ambayo yalikufa kwa njia ya msalaba afu waone je ile misumari ilikuwa inagongwa wapi ngoja tuweke ile picha moja because santa kebrahora not that one zanka prahira Yes, tazama hiki kitu. Hii hii ni picha ambayo inaonyesha mkono wa mtu ambaye aliangikwa msalabani miaka ya kale akafa wakamzika. Kwa wataalamu sasa wa mambo ya kale wakao wanatafuta wakapata haya mabaki. Sasa tazama hawakugonga ule msumari kwenye viganja waligonga hapa ili maana yake ule uzito wa yule mtu uwe juu ya mkono wake usio hapa kwenye kiganja sasa ukitazama kile kipisi kingine juu maana yake hiki huyu mtu alikufa aka mifupa yake ikapotea lakini wakapata hichi kiganja aka ka, ka kiganja kadogo ndio kile na tazama misumari ambao waliokuwa wanaitumia. Unaweza kuona hiyo misumari. Na huo msumari ukiutazama kwa mbele kama umepinda fulani. Yaweza kuwa alikuwa anatumia mbao ngumu kupiga kugonga. Ndio maana tunaona huo msumari umepinda kidogo. Weka ile picha nyingine uliyotoa. Tazama sasa misumari ambao alikuwa anatumia. Ukitazama huo msumari una sentimita 13 mpaka 18 ndio haina misumari walikuwa wanatumia maana ni nchi tano mpaka nchi saba. mafundi wanaelewa ndio misumari ambayo walikuwa wanatumia wanagonga hapa okay toa wanagonga hapa kwa ule uzito wote unabebwa na mikono alafu kwenye miguu kwenye miguu wanagonga hapo katikati na huo msumari unazama kabisa ndani sasa tazama hiki kitu huu ndio msalaba na huyu mtu ameangikwa pale msalabani 
Alafu sasa uzito wote uzito wote unabebwa na mikono yake. Kwa maana yake mtu yule alikuwa anakaa namna hii. Ha, unajipinda namna hii. Mtu ambaye amesoma anatomy na physiology. Ukijipinda mtu akipinda namna hii anashindwa kupumua. Kwa hakika muda mrefu namna hiyo ana suffocate. Anakosa pumzi, anaweza kafa. Kwa sasa kipindi Yesu yuko msalabani namna hii na wale wenzake. Alipokuwa anataka kushindwa kupumua, anajivuta juu. Alafu anavuta hewa. Alafu anarudi chini. Kumbuka huku mgongoni alikuwa amepigwa kwa mijeredi. Kwa maana yake anapojivuta kwenye ule mti ni wanavozidi kuumia. Na kumbuka ameangikwa msalabani saa tatu asubuhi mpaka saa tisa. Hakukaa dakika kumi msalabani. Hakukaa nusu saa. Alikaa saa sita yuko pale msalabani. Mpaka saa tatu asubuhi mpaka saa tisa za mchana. Yuko pale msalabani. Alivinda akaenda kupumua na jivuta. ilikuwa ni siku ya Ijumaa na sabato imekaribia. Kwa wakaona huyu tukimwacha tukimwacha atachelewa kufa. Kwa sababu hakuna kitu kingine kinaweza kumuua. Kwa tufanye jambo moja, tuvunje miguu yake ambao anatumia kujisupport, ashinde kujisupport, support, a lakini bibi anasema na ilipokuwa saa tisa huyo Yesu akakata roho hakuhitaji kuvunjwa miguu akaitoa roho yake msa laba wa Yesu na usi fosa kile picha nyingine ambayo inaonesha mapafu yake ranto kuja paso prahida raho sahida po sampre hida kanto ko prahida yes lord tazama sasa sasa katazama ulipokuwa anajikunja sasa akijikunja mapafu yanakuwa namna hiyo hamna kitu kingine kinaweza kumsupport hapa ni mikono yake hii misuri inavuta kwa kama saa kama sita inavuta malaika wakiwepo wakiwa wanamwangalia na wanacho kufanya baba yake ana nguvu ameyumba hii dunia alikuwepo anamtazama na anacho kufanya kilichokuwa kinamtia moyo Yesu ni nini alipokuwa pale akitazama hivi anamuona innocent anasema hii safari nitaimaliza alipokuwa pale msarabani kilichokuwa kinampa moyo alikuwa anamuona mama Tuza na mme wake anasema hii safari nitaimaliza jana kipindi na tafakari ili somo tutafakari kifo cha Yesu nikana tafakari kipindi ameubeba msalaba wake mbeba msalaba wamepiga mijeledi ana nguvu wa mesweet akasikia kiu tazama wamepiga hawajampa maji wakamletea divai labda anywe akakataa amemkaa msalabani masaa sita bila kunywa maji kwenye jua kali jua linapiga mpaka giza lipokuja kutanda hakuna kunywa maji Yesu ameubeba msalaba wake na atafakari namna hii akakutana na akina mama mama msiridhi mimi jiri yenu ninyi na watoto wenu 
wakina Petro waliomwambia Bwana tutakuwa pamoja na wewe katika shida la raha walikimbia Yesu anatazama namna hii amuoni Yohana anatazama namna hii amuoni Yakobo anatazama namna hii amuoni Petro yuko peke yake Kipindi natafakari jambo hilo Nika tu najisemea moyo wangu nikasema Yesu labda ningekuepo mimi siku hiyo hapa nikikwambia Bwana usikate tamaa jitahidi tu Bwana jitahidi tu Bwana jitahidi Roho Mtakatifu akaniambia atayo maneno yasingefanya kazi mimi Roho Mtakatifu ndio mfariji wa kweli Katika hiyo process yote Roho Mtakatifu alikuwa pamoja naye kipindi uko msalabani pale Yesu alipobeba dhambi za ulimwengu wote Oh Roho Mtakatifu akaondoka Baba yake akageuza uso wake asimwangalie tena Na Yesu akalia Eloi 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 Rabbani Mungu wangu Mungu wangu na wewe umeniacha Kama kipeke yake Wakina Petro alimwacha Malaika majeshi ya malaika alikwepo yanatazama mbingu ipo inatazama mtu mwenye mamlaka hapa alikuwa anaweza kufanya jambo lolote kwa wale watu wanamtemea mate afanye chochote amenyamaza kimya wanamdhihaki amenyamaza kimya ili alipe gharama ya dhambi zangu na dhambi zako sa Yesu ambavyo akukata tamaa nawe mama yangu sikate tamaa usigeuke nyuma kama mke wa Lutu beba msalaba wako songa mbele nimeamua kumfuata Yesu nimeamua kumfuata Yesu Wakini ya 
Nishonari kutoka India Na Mfalume wakile kijiji ambacho Alikuwa naishi Alileta watalifa kwa mba Mishonari Habudu mungu edu Na hataki kwa budu Mungu edu kabisa Kwa wakatangaza siku Na hiyo siku Ilikuwa siku Ya kubudu ya kumabudu yule mungu Oh Hindi Na mishonari na familia yake Hakoenda Mfalume Haka muita Ye na familia yake Wakasima misho pale mbele Haka ambiwa kwa nini Umekata kwa budu Miungu yetu Haka sama sita budu Waka ambia watutaua Watoto wako Usipo mabudu Mungu wako Usipo mabudu, mungu wetu, tutawawua watoto wako. Haka sema sitabudu, wakawua watoto wake. Haka ima, nimeamua kumfata yesu, sitarudi nyuma. Waka mwambia, usipo mabudu mungu huyu, tutamua mke wako. Haka sema sitabudu, wakamua mke wake. Haka ima, hata wenzangu. Wakini aja, sitarole nyoma. Wakamambia, usipo wa budu, miungu yetu. Tutakata mikono yako na miku yako, alafu tutakuwa. Haka sema, sita wa budu, miungu yenu. Wakakata mikono yake na miku yake. Haka ima, msadhaba mbele, dunia nyo. Msalaba mbele Dunia yuma Msalaba mbele Dunia yuma Sitaluti Sitaluti Yule mishonari wakamua akafa Halipo kufa Kili kijiji chote Kika ukoka Na hiyo njimbo Ikaene ya dunia nzima Kwa nini njimbo hii tunayimba leo Kwa sababu kuna watu Walibeba msalaba Walikana tamazao za mwiri Wakona atakuishi kwao Sikitu parini kristo Yawe sakuwa ata huyo mishonari Yalikuwa na mari Halikuwa na kitu fingi, lakini haliaja. Haka sema sita mwaja mwana yesu. Haya ni fia pale msalabani. Sita mwaja. Mama yangu, beba msalaba wako. Yesu nasema, kila mtu na etaku ni fuada. Habebe, msalaba wake. Hajikane mwenyewe. Tusema mejiu zaza. Yes, Lord. Kasan tukipa. Baba na mama Wakini asha Baba na mama Wakini asha Baba 
Yes, keep it come Saraban. I got a corner where I got a corner where I don't do it in Farigi. Kufumilia, you find a scattered ama. When a science moja can dicker, quite a potiake, and some yes, or the Pokopam Sarabani. I live a corner in your newer, muddy wake, and as some creature more yes, it acquired a pamoyoake, or the Pasuka, or the Lapsa or the Pasuka. Nikasoma ripoti nyingine mtu mwingine akaandika alivotazama mateso ya Yesu akasema maybe it could be a heart failure Laini hayo yote madaktari wa dunia wameandika lakini sisi tunachoa kitu kimoja oh Yesu alikufa na siku ya tatu akafuka yuko hai hata sasa yuko hai hata sasa Na kama uko hapa na unaeni tazama nyumbani kwako na unaeni sikiliza kwa radio yako. Na hujampokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na mwokozi wa maisha yako. Na unataka umpokee Bwana Yesu leo. Kama uko hapa pita mbele. Na kama uko nyumbani weka mkono kwenye kifua chako. Alafu tuombe sara hii atoa hapo moja na wewe. Sinta rude. Sinta rude. Seta rode, seta rode, seta rode, seta rode. Se ma bona Yesu, ni kumbere zako, mi mi ni mo nyeta mbi, ni na mbo ni same, na mbi zangu zote. Unitakase na kuniosha kwa damu yako. Damu ile umwangika pale msalabani. Unioshe Bwana Yesu. Niwe safi. Niwe safi. Karibu ndani ya moyo wangu. Ukatawale maisha yangu. Ukatawale roho yangu. Ukatawale nafsi yangu. Ukatawale kila kitu changu. Bwana Yesu, ninaomba neema na nguvu ya kuishinda dhambi. Ninaomba nguvu ya kuanza na nguvu ya kumaliza vyema. Ninaomba neema ya kuanza na neema ya kumaliza vyema. Asante Bwana Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Mungu akubariki. Amina.